ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி நூடுல்ஸில் ரெண்டு டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா நூடுல்ஸ்னால் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு நூடுல்ஸ்னால் அவ்வளோ விருப்பமாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியங்கள்லேயும் எல்லாத்துலேயும் நூடுல்ஸ் வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஸோ அந்த சிறுதானிய நூடுல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியாக வேக வர மாட்டேங்குது அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் தெரியல அதில் ஏதாவது டிஷ் சொல்லிக் கொடுங்க மேடம் சொன்னாங்க ஸோ பொதுவாக நூடுல்ஸ்னால் எப்போவுமே வந்து நம்ம நிறைய காய்கறிகள் போட்டு அப்படியே பண்ணி தான் பழக்கம் இன்னைக்கு வந்து நான் வித்தியாசமா நூடுல்ஸ்ல ஒரு பகலாபாத் அதாவது தயிர் சாதம் அப்படின்றத வந்து பகலாபாத்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா வந்து சேமியால பண்ணுவாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து ராகி நூடுல்ஸ்ல ஒரு பகலாபாத்தும் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராகி நூடுல்ஸ் வச்சு ஒரு ஃபலூடாவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்ட போகிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி நூடுல்ஸ் பகலாபாத் அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ராகி நூடுல்ஸ் ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப் காய்ச்சிய பால் கால் கப் எண்ணெய் மூணு தேக்கரண்டி கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி கடலை பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப கறிவேப்பிலை சிறிதளவு அலங்கரிக்க மாதுளை முத்துக்கள் பொடியாக நறுக்கிய ஆப்பிள் துண்டுகள் ராகி நூடுல்ஸ் பகலாபாத் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நூடுல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம நார்மலாக எல்லோரும் ஒயிட் வெள்ளை கலரில் நூடுல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ சிறுதானியத்தில் கம்பு ராகி அதிலலாம் வந்து நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி வருது ராகி நூடுல்ஸ் வந்து இந்த கலரில் இருக்கும் கம்பு நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை ஷேடில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறத கொஞ்சம் சின்னதாக உடச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் உடச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அதை முதல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியிலே ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் பொதுவாக நீங்கள் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நூடுல்ஸை போடுறாங்கண்ணா தண்ணி வந்து நல்லா தளத்தளன்னு கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை நூடுல்ஸ் போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா அதை வந்து ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் கொடுங்க நீங்கள் நடுவில் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு அது வெந்துருச்சா வேகலையான்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து பார்த்துட்டு வேகலைனா கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் வடிகட்டுங்க நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறது என்னென்னா அது தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த கொதி வந்தோடனே எடுத்துருவாங்க அப்படி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நூடுல்ஸ் வந்து சரியாக வெந்திருக்காது எந்த நூடுல்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் போடுங்க இது மாதிரி ஒரு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றும்போது அந்த நூடுல்ஸ் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நல்ல வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மேல கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை ஊத்திட்டீங்கன்னா நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து உதிரியாவே இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்க அதுல வந்து என்ன டிஷ் அதுக்கப்புறம் பண்ணாலும் அது வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாது இப்ப வந்து நான் இன்னைக்கு ராகி நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ராகி பத்தி நிறைய எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய நல்ல குணங்கள் இருக்கிறதுன்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் நிறைய ராகியில் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேவையான ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து தான் ஸோ ஒரு நூடுல்ஸ்னால் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த நூடுல்ஸே வந்து ராகியில் கிடைக்கும்போது அதில் நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி நிறைய காய்கறிகள் போட்டும் இந்த நூடுல்ஸ் நீங்கள் வேக வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லை வெறும் அந்த மசாலா மட்டும் போட்டு கொடு பொதுவாக நூடுல்ஸ் பண்ணும்போது வெறும் மசாலா மட்டும் இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவு அதில் ஒரு கேரட் பீன்ஸ் ஆகுது சேர்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க சாப்பிடலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பாலக்கீரையை வந்து நல் கொஞ்சம் வேக வச்சு அதை அரைச்சி அந்த கீரையை வந்து இதோட சேர்த்து அப்படி நீங்கள் நூடுல்ஸாக கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஏன் பகலாபாத் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நூடுல்ஸில் அதுவும் செய்ய முடியும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு தயிர் சாதம் தான் ரொம்பவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமானதாக ஒன்றா இருக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மத்தியான வெயில் நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒரு நூடுல்ஸில் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இன்றைக்கி இதை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இதில் இந்த நூடுல்ஸை போடுங்க
ஒரு பாதி வந்திருக்கும் ஒரு பாதி வேகாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன செஞ்சாலும் வந்து கொஞ்சம் கடுக்கடுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் செய்யும் போது எடுத்துட்டீங்க அவசரப்பட்டு அதை திரும்ப எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு யோசிக்காதீங்க இதில் நீங்கள் காய்கறி சேர்த்து வேக வைக்கும் போது கூட கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி தெளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வச்சிங்கன்னா அந்த காய்கறியோட அப்போ வந்து இதை வெந்துடும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேக வைக்கும் போதே நல்ல பதமாக வெந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அப்பப்போ வந்து நீங்கள் அது வேகும் போதே எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா இது நல்லா ஒரு மாதிரி பழப்பழான்னு வந்துடும் சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாகும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அமுங்கவே இல்லை வெந்த நூடுல்ஸ்னா நல்லா அமுங்கும் உங்களுக்கு கையில் தொட்டாலே நல்லா அமுங்கிடும் ஆனால் நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு எடுக்கிறது காரணம் என்னென்னா அது எங்கே ஒட்டிடுமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் உன்னோட நீங்கள் அதில் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒட்டவே ஒட்டாது இப்போ இதே மாதிரி நூடுல்ஸ்க்கு பதிலாக அந்த ராகி சேவை கம்பு சேவை அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடைக்குது அதுலேயும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் அதை வந்து இந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அப்படியே கூழ் மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு அது பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸே வேறு அந்த மாதிரி சேவை இருக்கும்போது அதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு பிரியாணி மாதிரியோ இல்லை ஒரு கிச்சடி மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரி பஹலாபாத் மாதிரியோ அப்போ தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா அது வேகவே வேகாது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் நூடுல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த நூடுல்ஸ் வேகிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆகும் நடுவில் நடுவில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த வேகிறதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கியானவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ராகி நூடுல்ஸ் போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு வெந்த உடனே அது ஒரு ஒரு ஷைனிங் அதில் தெரியுது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்து இப்படி அமுத்துனாலே இந்த மாதிரி நல்லா உடஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சுனாலே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ அடுப்பை அணைச்சிட்டு இது வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டினோடனே மேலே கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுருங்க இங்கே பொதுவாக வந்து எந்த நூடுல்ஸுமே வேக வச்சு இந்த மாதிரி வடிகட்டினோடனே கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது ஒட்டாமல் இருக்கும் நல்லா உதிரியாகவே வரும் இப்போ நம்மளுடைய வேக வச்சு எடுத்த நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா வடிகட்டி கொஞ்சம் ஈராலாம் இல்லை தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சோடனே நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் நல்லா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அகலமான தட்டில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆறிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து காய்கறி கலவையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதோடு சேர்த்து இது பிரட்டணும் இப்போ வந்து நம்ம வெறும் பஹலாபாத் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை வந்து திரும்ப நம்ம அடுப்பில் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு தாளிப்பு ப்ளஸ் நம்ம தயிர் பால் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு முதல்ல தயிரும் பாலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்டிடுறேன் நல்லா கெட்டியாக தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிக்காத தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிரோட கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப பால் வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு நூடுல்ஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் கே யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாமல் நல்ல உதிரியாக வரும் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு மட்டும் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே கடுகு அடுத்து உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக இஞ்சி
கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போ இதை நம்ம கிளறி வச்சுருக்க நூடுல்ஸில் போட்டுருங்க அப்படி நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் தயிர் வேணும்னா நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பால் வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு புளிக்காத தயிராக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் புளித்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பால் வந்து கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நறுக்கி வச்சுருக்க ஆப்பிள் கொஞ்சம் மாதுளம்பழம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா நம்மளுடைய ராகி நூடுல்ஸ் பக்லாபாத் தயாராகிடுச்சு இதில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தயிரோ இல்லை பாலோ தேவைனா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி பருமாறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இதை வந்து நீங்கள் தயிரை நல்லா சில்லுன்னு வச்சுருந்துட்டு இதோடு சேர்த்திங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை செஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு எடுத்து சில்லுனோ சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் அது உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க பொதுவாக பஹ்லா பாத் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் சில்லுன்னு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வச்சு எடுக்க டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயிரை வந்து முதலே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருந்துட்டு இதோட சேர்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும் ராகி நூடுல்ஸ் பகலாபாத் தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து இதில் மாதுளம் பழமும் ஆப்பிளும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் சப்போஸ் பழங்களுக்கு பதிலாக இதில் காய்கறி சேர்க்குறதா இருந்தால் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா நறுக்கின வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி வேறு பழங்கள் எது விருப்பமாக இருந்தாலும் அன்னாச்சு பழமோ இல்லை மாம்பழமோ அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்திங்கன்னா தான் அந்த தயிர் சார் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நூடுல்ஸில் இறங்கணும் அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ராகி நூடுல்ஸில் வித்தியாசமாக ஒரு பஹ்லாபாத் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ராகி நூடுல்ஸ் வச்சு ஒரு ஃபலூடாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் வேக வைத்த ராகி நூடுல்ஸ் கால் கப் சுண்ட காய்ச்சிய பால் ஒரு டம்ளர் சப்ஜா விதை ஒரு மேஜை கரண்டி நன்னாரி சிரப் இரண்டு மேஜை கரண்டி பொடியாக நறுக்கிய மாம்பழம் ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய ஆப்பிள் ஒரு கப் மாதுளை முத்துக்கள் ஒரு கப் ராகி நூடுல்ஸில் ஃபலூடா செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸு நான் முதலே உங்களுக்கு எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பண்ணி காட்டினேன் அதே மாதிரி வேக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா வெந்துருக்கோம் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் தண்ணியில் ஒரு சிட்டிக்க உப்பும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து அதுக்கப்புறமா பச்சை தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் நூடுல்ஸு இதை கொஞ்சம் சைஸை வந்து உடச்சிக்கோங்க ஏன்னா நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் நம்மளை அந்த ஃபலூடாவில் போட போகிறதுனால கொஞ்சம் அது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க பொதுவாக வந்து ஃபலூடாவில் போடுறதுக்குனே ஒரு தனியாக ஒரு சேமியாக இருக்கும் அந்த சேமியா வச்சு தான் ஃபலூடா பண்ணுவாங்க அதில் வந்து விருப்பமான பழங்கள் சேர்த்துக்குவாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அதில் ரோஸ் சிரப் சேர்ப்பாங்க சிலர் வந்து ஐஸ்கிரீம் சேர்ப்பாங்க ஆனால் முடிஞ்ச அதாவது ஃபலூடாவோட ஒரிஜினல் ரெசிப்பின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த சேமியா இந்த சப்ஜா விதை பால் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிரப் நன்னாரி சிரப் இல்லைனா ரோஸ் சிரப் தான் நம்மளோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால் அதில் எந்த பழங்கள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீமும் அவங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக ஃபலூடாக்கும் ஜிகிரு தண்டாக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிகிரு தண்டாவில் வந்து அந்த பாதாம் பிசுன் ஊற வச்சு சேர்ப்பாங்க ஃபலூடாவில் வந்து அந்த சப்ஜா விதையை ஊற வச்சு சேர்ப்பாங்க ஃபலூடாவோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டு அந்த சப்ஜா விதை தான் இந்த சப்ஜா விதை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் நாட்டு மருந்து கடையில் எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம திருநீற்று பச்சிலைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் அந்த இதில் இருக்க வர்ற விதை தான் இந்த சப்ஜா விதை 
இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு குளிர்ச்சி அதனால் வெயில் காலத்தில் இதை நிறைய சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க உடல் சூட்டை வந்து ரொம்பவே தணிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த சப்ஜா விதைக்கும் உண்டு பாதாம் பிசுன்க்கும் உண்டு அதனால தான் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரிங்க் பண்ணும்போது நிறைய அதை சேர்த்துக்குவாங்க அதாவது ஜிகிர்தண்டாலையும் ஃபலூடாலையும் இது ரெண்டையும் நிறைய சேர்த்து பண்ணுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு சப்ஜா விதை ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சாலே போதும் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கனாலே இவ்வளோ வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் ஊற வைக்கும்போது அது பார்த்து ஊற வைங்க முதல்ல டைம் செய்கிறவங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி பாதாம் பிசுனும் கொஞ்சம் போட்டிங்கனாலே நல்லா ஊறிடும் பாதாம் பிசுன் வந்து கொஞ்சம் டைம் கெடுக்கும் ஊறுறதுக்கு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரமாக அது ஆகணும் உங்களுக்கு ஆனால் சப்ஜா விதைக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் எடுக்காது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஊறிடும் ஸோ இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க சப்ஜா விதையை நூடுல்ஸு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பாலில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பால் வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் அதில் சக்கரை சேர்த்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி அதையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பழங்கள்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபலூடா வந்து ஜஸ்ட்டு மிக்சிங் மட்டும்தாங்க அதில் வந்து வேறு எதுவும் அடுப்பில் வச்சு கிளற வேலையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம ராகி நூடுல்ஸில் ஒரு ஃபலூடா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் சப்ஜா விதையை ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நூடுல்ஸ் வேக வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நம்ம பிரேக்குக்கு முன்னாடி ராகி ஃபலூடா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தோம் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் அதாவது நூடுல்ஸ் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் சப்ஜா விதையை ஊற வச்சு அதுவும் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் பழங்கள்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து அதை நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு உயரமான டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு கண்ணாடி டம்ளர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்ஷன் தான் அதுக்காக இல்லைனாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க நம்மளுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தான் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டு வர போகிறோம் முதல்ல வந்து இந்த சப்ஜா விதையை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இந்த நூடுல்ஸ் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த நூடுல்ஸ் இதில் அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிறது நன்னாரி சிரப் இங்கே நன்னாரிக்கு பதிலாக ரோஸ் சிரப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பழங்கள் கொஞ்சம் மாம்பழம் கொஞ்சம் ஆப்பிள் கொஞ்சம் மாதுளம்பழம் இப்போ திரும்பவும் இன்னொரு லேயர் போடுங்க இதே மாதிரி கொஞ்சம் சப்ஜா விதை கொஞ்சம் இந்த ராகி நூடுல்ஸு பழங்கள் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இந்த சுண்டை காய்ச்சி ஆற வச்சிருக்க பால் இது இது கொஞ்சம் சில்லுன்னு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதுலேயே கொஞ்சம் தேவையான அளவு சக்கரை போட்டு நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இதில் ஒரு ஓரமாக வச்சு ஊற்றுங்க அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நன்னாரி சிரப் இன்னும் கொஞ்சம் பழங்கள் கொஞ்சோண்டு சப்ஜாவது நல்லா போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இது அப்படியே உள்ளே விட்டுருங்க
நம்மளுடைய ராகி நூடுல்ஸில் செஞ்ச ஃபலூடா தயாராயிடுச்சு பார்த்துருப்பீங்க பொதுவாக ஃபலூடானாலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து வெளியில் ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட முடியும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லைங்க வீட்லேயே நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியதான் அந்த ஃபலூடா ஜிகிரு தண்டாலாம் நீங்கள் அந்த பொருட்களை தான் சப்ஜாவதையும் பாதாம் பிசனை மட்டும் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நினச்ச நேரத்தில் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த ஜிகிரு தண்டா ஃபலூடா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மொகலாயர்கள் காலத்தில் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்த உணவுன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலரான உணவு குறிப்பாக வெயில் காலத்துக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல உணவுன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வெறும் பழங்கள் மட்டும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் மேலே கொஞ்சம் வெண்ணில ஐஸ்கிரீமோ இல்லை சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இந்த ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அது கொஞ்சம் வச்சு கூட நீங்கள் பரமாறலாம் நல்லா கொஞ்சம் சில்லுன்னு வச்சுட்டு பரமாறுங்க இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துருங்க அப்போனா தான் வந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அதோட சேர்ந்து வரும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே இருக்கிறத மட்டும் சாப்பிட்டு கீழே இருக்கெல்லாம் விட்டுருவாங்க ஆனால் ஃபலூடா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிட்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருங்க இன்றைக்கி நம்ம ராகி நூடுல்ஸ் வச்சு ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் அது ரெண்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது ராகி நூடுல்ஸ் பகலாபாத் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைங்க அந்த தண்ணியிலே ஒரு சிட்டிக்கை உப்பும் ஒரு சொட்டு எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ராகி நூடுல்ஸை போட்டு அதை நல்லா வேக வைங்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு கொஞ்சம் குளிர்ந்த தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா உதிரியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய ராகி நூடுல்ஸ் வெந்து தயாராக இருக்குது இதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த ஆறின நூடுல்ஸோட கொஞ்சமாக தயிர் தேவையான அளவு உப்பு பால் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இன்னொரு வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடான உடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு நறுக்கின பச்சை மிளகாய் இஞ்சி துருவல் கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதை எடுத்து இந்த கலந்து வச்சுருக்கிற ராகி நூடுல்ஸோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து கலந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் மாதுளம் பழமும் ஆப்பிளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ராகி நூடுல்ஸ் பகலாபாத் தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தது ராகி நூடுல்ஸில் ஒரு ஃபலூடா அது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் முதல்ல நூடுல்ஸ் தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்ஜா விதையை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாலை நல்ல சக்கரை சேர்த்து சுண்டை காய்ச்சி அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாம் தயாராக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதில் முதல்ல சப்ஜா விதையை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வேக வச்ச ராகி நூடுல்ஸ் போடுங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நன்னாரி சிரப் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் பழங்கள் போடுங்க மாம்பழம் ஆப்பிள் மாதுளை முத்துக்கள் இதே மாதிரி லேயர் லேயராக அடிக்கிட்டே வாங்க மேலே வரைக்கும் மேலே பழங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா சைடில் அப்படியே மெதுவாக கொஞ்சம் காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க அந்த பாலை ஊற்றுங்க ஸோ அந்த பாலை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பழங்களும் சப்ஜா விதையும் போட்டு பரிமாறினீங்கன்னா உங்களுடைய ராகி நூடுல்ஸ் ஃபலூடா தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம ராகி நூடுல்ஸ் வச்சு ஒரு பகலாபாத்தும் ஒரு ஃபலூடாவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிடுங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 